वेलकम टू लर्निंग वे कैसे हैं आप सब लोग आज हम क्लास टेन के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस जैसा कि हमारा फर्स्ट टर्म है लाइफ लाइफ मीन समथिंग विच इज अलाइव कोई चीज जीवित है जिंदा है आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट विच वन इज लिविंग एंड विच वन इज नॉन लिविंग तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं कुछ बेसिस है जिसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है उसमें से फर्स्ट होता है मूवमेंट है ना हम कह सकते हैं कि एक लिविंग ऑब्जेक्ट खुद से मूवमेंट शो कर सकता है जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें वो मूव नहीं करेगा जैसे मैं मैं लिविंग हूं तो मैं जब मर्जी चाहे मैं कहीं पर भी आ जा सकती हूँ जब मर्जी चाहे मैं अपना हाथ ला सकती हूँ हम मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन क्या ये चौक अपनी मर्जी से हिल सकती है मैंने फिर से एक जगह पर रख दिया ठीक है जब तक मैं ना चाहूं ये चौक अपनी जगह से नहीं हिल सकती मूवमेंट शो नहीं कर सकती है ना हाँ मैं अगर इसको पकड़ी और मैं चाह रही हूँ ये हिले तभी ये हिले ठीक है तो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मूवमेंट के अलावा कुछ और प्रोसेसेस या क्राइटेरिया हो सकते हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं जैसे कि फर्स्ट वी कैन से दैट ग्रोथ है ना कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ग्रो कर सकता है खुद से लेकिन एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो नहीं करता है ना इसके अलावा हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन ब्रीथ करता है तो ब्रीदिंग कौन कर सकता है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अलावा बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट करते हैं लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करते तो प्रोसेस प्रोसेस मतलब कुछ फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकते हैं ऐसे बेसिक फंक्शंस जो उनको लिविंग बनाते हैं उन प्रोसेसेस को ही हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस अब लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या आ सकता है डाइजेशन रेस्पिरेशन है ना इजेशन एक्सक्रीशन जैसे हम कहते हैं या फिर लोकोमोशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिप्रोडक्शन ऑल दीज प्रोसेस या बेसिक फंक्शन जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती हैं, उसे ही हम कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस अब कोई भी प्रोसेस क्या खुद से हो सकती है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी नो दिस इज नॉट पॉसिबल है ना अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है ना मूव भी कर रही हूं तो क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी प्रेजेंट है तभी मैं मूव कर पा रही हूं अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे तो हम एनर्जी के सोर्स की बात कर लेते हैं कि हम एनर्जी मिलती कहां से है तो वी ऑल नो दैट फूड जो भी खाना हम खाते हैं इट कंटेन्स सो मेनी न्यूट्रिय विच प्रोवाइड जस्ट एनर्जी तो सबसे पहली प्रोसेस जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगी न्यूट्रीशन क्योंकि न्यूट्रीशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग एनर्जी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग दैट फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रीशन एंड दो सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड्स दिस एनर्जी आर कॉल्ड एज न्यूट्रिय जैसे फैट्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स वाइटमिन जितने भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं All those are known as nutrients. जिसमें से जो सबसे basic nutrient है जो हमें energy provide करता है which is glucose. Glucose is the smallest unit which produces energy. है ना सबसे smallest and simpler unit है हम जब खाना खाते हैं तो इसमें बहुत सारा carbohydrate होता है लेकिन body के अंदर जाके जब वो break होता है तो सबसे छोटी unit glucose में ही break होता है Glucose का एक complex स्ट्रक्चर uh, होता है जिसे हम कहते हैं स्टार्च ये स्टार्च प्रेजेंट होता है प्लांट्स में आप लोगों ने सुना होगा कि प्लांट्स प्रोड्यूस स्टार्च तो दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं बट ग्लूकोज स्मॉलेस्ट यूनिट है स्टार्च इज समॉट कॉम्प्लेक्स ठीक है इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो थोड़ा लार्ज मॉलिक्यूल होता है सो ग्लूकोज स्टार्च प्रोटीन फैट्स वाइटामिन ऑल दीज आर कॉल्ड एज न्यूट्रिय If we talk about the mode of nutrition, की different different animals किस तरीके से nutrition gain करते हैं तो हम nutrition को widely two classes में differentiate कर सकते हैं एक होता है autotrophic mode of nutrition and एक होता है heterotrophic mode of nutrition. Auto मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रोफिक मतलब होता है ट्रोफ मीन्स होता है 
होता है न्यूट्रीशन तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ न्यूट्रीशन गेन कर सकते हैं जो खुद से न्यूट्रीशन खुद को प्रोवाइड कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रीशन इज कॉल्ड एस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीशन अभी कौन होंगे हमारे ग्रीन प्लांट्स जिनके पास अपना खुद का क्लोरोफिल होता है वी ऑल नो दैट क्लोरोफिल इज द पिगमेंट विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट वॉटर एंड क्लोरोफिल इन सब की प्रेजेंस में इनको मिला करके अपना खाना बनाते हैं जैसे तो हम कहते हैं ग्लूकोज ठीक है वो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाने की टेंडेंसी सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के पास होती है जिनके पास खुद का क्लोरोफिल होता है इफ क्लोरोफिल इज एब्सेंट मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते उन्हें हम ऑटोड्रॉप्स नहीं कहते अब वो ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना नहीं बना सकते तो वो किसी और पे डिपेंडेंट होंगे मतलब अगर उन्हें न्यूट्रीशन चाहिए तो या तो वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट या फिर कुछ दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होंगे तो अगर कोई एनिमल या प्लांट अपना खाना किसी और प्लांट या एनिमल से ले रहा है तो हम उसे बोलेंगे हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिट्रो मतलब होता है डिफरेंट है ना आपने हिट्रो वर्ड बहुत जगह पढ़ा होगा हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट अलग अलग तो अगर किसी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो अपने मोड ऑफ न्यूट्रीशन के लिए तो हम उसे बोलेंगे कि दिस इज हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन और हिट्रोट्रॉफिक जो होता है ना वो तीन टाइप का होता है एक होता है आपका साइक्रोफिटिक दूसरा होता है आपका पैरासिटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है साइक्रोफिटिक पैरासिटिक एंड होलोजोइक साइक्रोफिटिक सेक्रो जो वर्ड है इसका मतलब होता है डेड एंड डीकेंग तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बेसिकली कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि मशरूम है आपने देखा होगा कि जनरली जो गंदी सी जगह होती है जहां पर बद्दू सी आगे होती है वहां पर मशरूम उगते हैं डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हुए मशरूम ग्रो होते हैं कुछ मूल्स होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना डेड एंड डीकिंग और यानी खाटर से उगते ही करते हैं नेक्स्ट आता है पैरासिटिक पैरासिटिक मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करे अपना जितना भी न्यूट्रिशन है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से उपटेन करे तब हम उसे कहते हैं पैरासिटिक एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो जैसे आपके मस्कीटोज होते हैं है ना कुछ मलेरिया पॉजिटिव मस्कीटोज होते हैं वो आपकी बॉडी में अपने सेल्स इंजेक्ट कर देते हैं आपकी बॉडी में ग्रो करते हैं आपकी बॉडी से सारा न्यूट्रिशन गेन करते हैं और आपको डिजीज कॉज करते हैं तो मोस्टली जितनी भी डिजीजेस होती है मैक्सिमम डिजीजेस हमें पैरासाइट से ही होती हैं हमारे इंटेस्टाइन में हमारे ब्लड सेल्स में या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं प्लांट्स में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं या फिर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फीड करते हैं अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं लेकिन उन्हें डिजीज कॉज कर देता है तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कोई ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है तो हम उस, उसे बोलेंगे दिस इज अ पैरासाइट एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लास्ट होता है हमारा होलोजो न्यूट्रिशन होलो का मतलब होता है कंप्लीट होल है ना पूरा एक तो जब आप किसी एक ऑर्गेनिक मैटर को ऐसे उठाते से तोड़ते हो और पूरा का पूरा उसको एक घंटा खा लेते हो इसके बाद आप जो पूरी प्रोसेस होंगी वो कौन कौन सी होंगी फर्स्ट आपने उसको मुंह में डाला इंजेक्शन हुआ देन वो आपके स्टमक में जाएगी वो पूरी डाइजेस्ट होगी डाइजेशन होगा देन एब्जॉर्बन ऑफ न्यूट्रिशन होगा एंड देन एसिमिलेशन होगा तो ये पूरी प्रोसेस अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में हो रही है तो हम उसे बोलते हैं बोलोजो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली जितने भी मैमल्स हैं या फिर हम कह सकते हैं हाइयर ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमन बींग्स हो गए गाउ डॉग रैट कैट डियर इन सब में बोलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है हम क्या करते हैं कोई भी फूड मटेरियल है उसको तोड़ते हैं उसको एनगल्फ करते हैं देन वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है और फिर वो एनर्जी रिलीज करता है दिस इज कॉल्ड एज कोलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आज हमने इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेसेस एंड न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन देखा 
नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स एंड उसके बाद न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स पे जाएंगे आई होप आप लोगों को इतना पार्ट क्लियर हो गया हो कोई भी डाउट है तो आप लोगों से पूछ सकते हो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए बाय बाय